வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் முயல் வளர்ப்பு பற்றி முழுமையான தகவலை வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வந்து பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலிமா உடனே வரும் நீங்களும் பார்த்து பயன்பெறலாம் முயல் வளர்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருமையான வந்து தொழில் நல்ல ஒரு லாபம் கொடுக்கக்கூடிய தொழில்னே வந்து சொல்லலாம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முயல் வளர்ப்பில் அது வந்து போடக்கூடிய குட்டிகள் வந்து அனைத்துமே நமக்கு வந்து லாபம் தரக்கூடியது தான் ஸோ அது எத்தனை குட்டிகள் போட்டாலுமே அந்த குட்டிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு பாதுகாப்பாக அப்படியே வந்து காப்பாற்றிட்டிங்களான்னா நல்ல ஒரு லாபம் வந்து இருக்குது ஒரு நாற்பத்தைந்து நாள் வயதுடைய குட்டியினுடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூறுரூபாயிலேருந்து ஆறுநூறுபா வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜோடியினுடைய விலை வந்து விற்பனை வந்து செய்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அருமையான ஒரு லாபம் நாட்டுக்கோழியை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முயல் வளர்ப்பு வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸி இட வசதியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைந்த அளவில் தான் வந்து தேவை அதாவது வந்து நீங்கள் நாட்டுக்கோழி வளர்க்கணும்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து தேவை பட் இந்த முயல் வளர்ப்புக்கு அந்த மாதிரி வந்து தேவையில்லை குறைஞ்ச இடம் இருந்தாலுமே வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கூண்டு முறை அமைச்சு நீங்கள் அதிலேயே வந்து சிறந்த முறையில் வந்து முயல் வளர்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து வெற்றிகரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ நல்ல ஒரு லாபம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேலைன்னு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்களன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையான இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸாக ரன் பண்ண முடியும் இல்லை அதை தவிர்த்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாப நோக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி வந்து பெறவே வந்து முடியாது நீங்கள் வந்து நிறைய நியூஸ் வந்து பார்ப்பீங்க யூடியூப்பு அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு முயல் வளர்ப்பு ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக பண்ணால் நல்ல ஒரு லாபம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பிடிச்சிருக்கணும் அந்த வேலையை செய்கிறது உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கணும் அப்படி பிடிச்சி நீங்கள் அந்த வேலையை செஞ்சிங்களன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து வெற்றி பெற முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா முயல் வளர்ப்பு ஆக இருக்கட்டும் அல்லது நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணை ரிலேட்டட் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக எதுவாக இருந்தாலுமே சரி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஒரு முதலீடு வந்து முதலீடு பண்ணுறீங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமை தான் இதில் வந்து ரொம்பவே வந்து முக்கியம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பலன் தர்றதுக்கு மினிமம் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஸோ இந்த காலம் வரைக்கும் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக காத்திருந்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுமையான கவனம் இருந்து நல்ல முறையில் செஞ்சிங்களானா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் ரன் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாத மாதம் ஒரு வருமானம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த முறையில் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெற்றி வந்து நிச்சயம் ஸோ நாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து முயல் வளர்ப்பை வந்து பற்றி பேசுவோம் முயல் வளர்ப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது வந்து மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் வந்து பண்ண அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சுருங்க உங்கள் ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தை இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒரு பெட் மார்க்கெட் இருக்கும் ஒரு பெட் ஸ்டோர் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடங்களில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் முயல் குட்டி வந்து என்ன விலைக்கு வந்து அவங்க வந்து எடுத்துருக்காங்க இல்லை முயலை வந்து பார்த்திங்கன்னா எடைக்கு எடுக்கிறாங்களா கிலோ கணக்கில் வந்து எடுக்கிறாங்களா இல்லை வந்து உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய கறி கடைக்கு வந்து போயிட்டு பாருங்கள் முயலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஐம்பது முயல் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் கறிக்காக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பேசி பாருங்கள் என்ன விலைக்கு வந்து எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நல்ல முறையில் வந்து முயலை வந்து வளர்த்துட்றாங்க அப்படி வளர்த்துட்டு அவங்களால் வந்து பார்த்திங்கன்னா விற்பனையை வந்து செய்ய முடியறதில்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா முயல் வந்து நல்லபடியாக வளருது எல்லாமே ஓகே ஆனால் வந்து வாங்கிறதுக்கு வந்து ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து இந்த தொழிலில் வந்து விட்டுட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே வந்து அனலைஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முயல் குட்டிகள் நீங்கள் விற்பனை பண்ணுறதோட முயல் கறியாக விற்பனை செஞ்சிங்களன்னா ரொம்பவே வந்து டிமாண்ட் வந்து இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து முயல் கறி வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முயல் கறி வந்து
ஆயிரம் நூறுரூவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து லாபம் வந்து எடுக்கலாம் இதுவே நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஒரு வியாபாரிக்கிட்ட நீங்கள் சேல் பண்ணும்போது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வியாபாரிக்கிட்ட சேல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கிலோ முயலுடைய விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு தான் வந்து எடுப்பாங்க இதுவே நீங்கள் டேரெக்டாக கஸ்டமர்கிட்ட சேல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கிலோ முயலுடைய விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வந்து எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியே நீங்கள் பின்பற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர லாபம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க முயல் வளர்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஈஸி தான் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ரெண்டு நேரம் அதுக்காக வந்து வேலை செய்கிறதா இருக்கும் காலையில் அதுக்கப்புறம் மாலை காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முறை போயிட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் அடர்த்தேவனம் வந்து வைக்கிறதா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தண்ணி பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணிட்டு புதுசாக வந்து தண்ணி வைக்கணும் ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய காலை வேலை அடுத்து வந்து மாலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பசுந்தி உணவு வந்து கொடுக்கணும் பசுந்தி உணவு கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி தண்ணி இருக்கும் த அப்படி தண்ணி இல்லை குடிச்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் நீங்கள் வந்து ஊற்றி வைக்கணும் ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து வேலை அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு வேலைக்கு நான் போயிட்டுருக்கேன் இந்த இதையும் வந்து அப்படியே சேர்த்து பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்க முடியலனா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆளுங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து இதில் வந்து ஒரு பெரிய வந்து வேலையே வந்து கிடையாது ரொம்பவே ஈஸி தான் ஃபுட்டுன்னு பார்த்துட்டிங்களன்னா அடர் தேவனம் அடர் தேவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையிலையும் வந்து முயலுக்குன்னு தனியாக வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து நீங்களே தயாரிக்கலாம் எப்படி தயாரிக்கலன்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது வந்து அரிசி தவிடு அதுக்கப்புறமா கோதுமை தவிடு புண்ணாக்கு கம்பு கேழ்வரகு சோளம் ஸோ இதையே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி இதையே வந்து நீங்கள் தண்ணியில் வந்து லைட்டாக கலந்து இதையே வந்து நீங்கள் தீவனமாக வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இது தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயமே வந்து கிடையாது அடுத்து பசுந்தி உணவுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்களனா இப்போ உங்களுக்கு நிலம் இருந்துச்சுன்னா அந்த நிலத்தில் வரக்கூடிய அருகம் புல் அப்படி இல்லைனா வந்து பசுந்தி உணங்கள் கோஃபோரு கோத்ரி இந்த மாதிரி வந்து புல் வகைகள் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பயிர் பண்ணிங்கன்னா அதுவே நீங்கள் எடுத்து வந்து முயல்களுக்கு வந்து போடலாம் நல்லா வந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சி வந்து முயல்கள்கிட்ட வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முயல் வளர்ப்பில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் அந்த முயலை வந்து நீங்கள் டெய்லியும் வந்து வாட்ச் பண்ணுவீங்க அதனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வாட்ச் பண்ணுவீங்க அப்போது வந்து ஒரு முயல் வந்து ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஓடுச்சுன்னா நீங்கள் கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களை வந்து தீவனம் போடுறாங்கன்னு சொல்லி உடனே வந்து அது எட்டி பார்க்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த முயல் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அப்படி இல்லை அந்த முயல் ஒரு ஓரமாக போயிட்டுருக்கு அது வந்து சோர்வாக இருக்குது அது ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக அவங்களால வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் நோய் ப நோய் வந்திருந்தாலுமே நீங்கள் உடனே பார்த்து அதுக்கு மருந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து க்யூர் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து முயல்களுக்கு பொதுவான நோய் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முயல்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொரி பிரச்சனை தான் வந்து பொதுவான ஒரு நோய் அந்த சொரி பிரச்சனை நோய் ஏன் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த சொரியே வந்து வரும் அது குடிக்கிற தண்ணியிலையோ அல்லது தீவனத்துலேயோ சுத்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த நோய் வரும் ஸோ சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க நோய் வராது அப்படியே நோய் வந்தாலுமே அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் வந்து இருக்குது அந்த மெடிசனை கொடுத்தீங்களன்னா டூ த்ரீ டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து க்யூர் வந்து ஆகிடும் சப்போஸ் நீங்கள் அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதை வந்து விட்டுட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு வரும் அதுக்கப்புறமா அது அப்படியே வந்து பத்து முயலுக்கு பரவும் அப்படியே பண்ணை முள்ளாகவே வந்து பரவிடும் ஸோ ஒரு பெரிய வந்து இழப்பு வந்து ஏற்படும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நோயானது வந்ததுன்னா அது உடனே வந்து பார்த்து க்யூர் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா முயலுக்கு பெருசாக வந்து எந்த ஒரு நோயுமே வர்றதில்லைங்க ஸோ அதனால் முயல் வளர்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஈஸி தான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா முயல் வந்து முயல் ப்ரீடிங்கை வந்து பார்த்துருவோம் முயல் ப்ரீடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஒரு மாதம்தான் அதனுடைய வந்து சினைக்காலம் இன்றைக்கி இப்போது ஒன்றாந்தேதி வந்து நீங்கள் மேட்டிங் பண்ணிங்கன்னா அது அடுத்த முப்பது நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி வந்து போடுறோம் அந்த குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து நாள் கழித்து உங்களுக்கு கண்ணை வந்து திறந்துடும் கண்ணை திறந்து நல்லா அதுவே வந்து பால் குடிக்கிறதுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் நீங்கள் வந்து முயலை வந்து பிரிச்சிங்கன்
அந்த குட்டிக்கு வயது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாற்பத்தஞ்சி நாள் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு நாள் குட்டிக்கு வயதும் ஆகிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தாய்மொழிகளுடைய வயிற்றில் இருக்கிற குட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகிடுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த தாய் முதல் தாய்மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாளில் குட்டியும் வந்து மறுபடியும் வந்து போட்டுரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாய்மொழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை குட்டி வந்து கொடுத்துரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முயல்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரே இடத்துல வந்து விட்டு வளர்க்காதீங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேஜ் செட்டப் வந்து கொடுத்துருங்க தனித்தனியாக வந்து கேஜ் வந்து மாதிரி ரெடி பண்ணிடுங்க ரெண்டுக்கு ரெண்டு கூண்டுடைய சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இஸ்ட்டு ரெண்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் முயலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக வந்து இருக்கும் நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் குட்டி போடுற முயலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து ஒரு குட்டிக்குன்னு குட்டி போடுறதுக்கான ஒரு பாக்ஸ் வந்து தனியாக வந்து ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அப்படி ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுனால என்ன ஒரு யூஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குட்டி வந்து போடும்போது அந்த முயல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெட்டிக்குள்ளே போயிட்டு குட்டி போடும் அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் குட்டிகளுக்கு வந்து சேதாரமே வந்து ஆகாது இதுவே நீங்கள் அந்த பாக்ஸ் வைக்காமல் கூண்டிலே வந்து குட்டி போட்டுச்சுன்னா அந்த முயல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெரிச்சு மெரிச்சு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக வச்சிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இழப்பு வரும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா முயல் வளர்ப்பில் முக்கியமானது குட்டி தான் ஸோ அந்த குட்டியை நீங்கள் பாதுகாத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாபம் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா முயல் வளர்க்குறதுன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா முதல்ல வந்து ஒரு யூனிட் முயல் மட்டும் வாங்குங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டிகளாக வாங்குறும்போது ஒரு இருபது குட்டிகளாக மட்டும் வாங்குங்க அப்படி வாங்கிட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இடத்துலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நல்ல முறையில் வளர்க்குறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து எத்தனை முயல் குட்டிகள் இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் ஸோ அதில் ஒரு பார்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்குன்னு தனியாக நீங்கள் செட் போடுறதுக்கு வந்து ஆரம்பிங்க நீங்கள் எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு ஷெட்டு போடணும் ஒரு அஞ்சு யூனிட் முயல் வந்து வாங்கணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து பிளான் பண்ணாதீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அது வந்து குறைந்த அளவில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணுங்க ஸோ அந்த அதுக்கப்புறமா முதலீடு பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்திலேருந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து டெவலப் ஆகிக்கோங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு எதனால் வந்து சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு தொழிலை வந்து நான் பிரம்மாண்டமாக பண்ணுறேன்னு சொல்லி நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய தொழில்நுட்பங்கள் வந்து தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து லாஸ் ஆகிறது தான் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இடத்த உடனே அதிக ஒரு லெவலுக்கு போகாமல் குறைஞ்ச லெவலில் ஆரம்பிங்க பத்து இருபதுன்னு ஆரம்பித்து அதை வந்து படிப்படியாக வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வளர்ச்சி வந்து கண்டிப்பாக வந்து தெரியும் அதுக்கப்புறமா வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு யூனிட் முயல் வாங்கலுன்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு பெண் முயலும் ஒரு மூணு ஆண் முயலும் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜில் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா சில முயல்கள் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டிகளோடைய வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்த உடனே ஒரு ஒரு வாரத்துலேயே வந்து குட்டி போடுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி முயலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வாங்குறம்போது வந்து பார்த்து ஒரு பண்ணைக்கு வந்து போயிட்டு விசிட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்க நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா நீங்களும் முயல் வளர்த்தா நல்ல ஒரு சேல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு குட்டியை வந்து வாங்கி வளர்க்குறதுக்கு வந்து ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபு